안녕하세요 실버스노우입니다 오늘은 니트에다가 간단하게 아주 귀여운 꽃을 수놓아보려고 해요 그러면 시작해보도록 할게요 고고 우선 저는 DMC 울사를 저렇게 색상 번호대로 사용했는데요 DMC 울사가 없으시면 우리 뜨개하다 남은 털실 있잖아요 털실 사용하셔도 충분히 예쁩니다 바늘은 구멍이 큰 보인 바늘을 사용했고요 이게 없으시면 뜨개할 때 사용하는 돛바늘을 사용하셔도 좋습니다 스웨터는 어떤 걸 골라야 될지 많이들 물어보시는데요 영상처럼 앞으로 봐도 뒤집어 봐도 저렇게 촘촘한 다소 무거운 스웨터가 좋아요 저는 울사를 약한 30cm 정도로 잘라준 다음에 구멍이 큰 셔닐 바늘에 끼었습니다 매듭은 손가락, 실, 바늘 순서로 올리고 바늘의 실을 세번 정도 감고 바늘을 쭉 당겨서 지었고요 이게 어려우신 분들은 일반 매듭을 두번 지어주시면 됩니다 제일 먼저 팝콘 레이지 데이지 스티치인데요 시작에서 나와서 나온 같은 구멍에 바늘을 넣고 원단을 살짝 꼬집어주세요 그 바늘 밑으로 실을 감아서 아주 작게 레이지 데이지 하나를 먼저 만들었어요 뭉툭한 바늘 뒤를 사용해서 뒤로 바늘 구멍에 꽂고 바늘 밑에 실을 감아주세요 이런 식으로 루프가 하나 만들어지는데요 루프를 두개더 만들어 볼게요 바늘 밑에 실을 감아서 루프를 세개 만들었으면 루프를 차례대로 바늘로 통과해 줍니다 이렇게 바늘에 걸어준 다음에 실을 바늘의 아래에서 위로 감을게요 다시 실을 바늘의 아래에서 위로 저렇게 감아 주시고요 바늘을 쭉 당기면 매듭이 지어지면서 아까 만든 루프들이 하나의 꽃잎처럼 됩니다 울사를 사용해서 한번 수놓아 볼게요 저는 분홍색 니트에 노란 색깔 울사를 사용하니까 뭔가 시리얼 같고 장난감 같고 색감이 너무 좋더라고요 여러분들도 이렇게 독특하게 귀여운 색감들 사용해 보시길 추천드려요 우리는 팝콘 레이지 데이지 스티치를 해서 꽃잎을 하나 만들어 볼게요 이렇게 위쪽 꽃잎을 예쁘게 만들었다면 살짝 중심을 띄어서 아래쪽 꽃잎을 마저 만들어 볼게요 그런 다음에 양옆으로 꽃잎을 두 개씩 더 추가해 볼게요 
이번에 뒤에서 매듭을 지어볼 건데요. 일반적인 매듭을 짓때두번 정도 지어서 단단하게 좀더큰 매듭을 지어주시고요. 뒤에 만들어진 니트를 얇게 뜨듯이 살짝 바늘로 통과해서 실을 더 단단하게 엉켜줍니다. 그런 후 짧게 잘라내시면 드라이클리닝을 해도 풀리지 않는 단단한 매듭이 됩니다. 두 번째로 프렌치 노트 스티치입니다. 시작에서 나와서요. 나온 실을 바늘에 두번 감고 한올 옆으로 바늘을 꽂아주세요. 실을 당겨서 매듭을 짓고 오른손으로 바늘만 뺍니다. 다시 한번더 보여드릴게요. 이번에는 핫핑크 색깔 털실을 사용해서요. 꽃의 중앙 부분에 프렌치 노트 스티치를 3개 했습니다. 이렇게 꽃이 완성됐고요. 줄기를 만들어 볼게요. 연두 색깔 실을 사용해서 간단하게 그냥 스트레이트 직선 하나를 먼저 만들어 주시고요. 다음으로 옆으로 뻗어나가는 사선을 양쪽으로 하나씩 만들어 볼게요. 레이지 데이지 스티치예요. 시작에서 나와서 나온 실에 바늘을 넣으면서 바늘이 나올 끝구멍으로 바늘을 나와주시고요. 바늘 밑에 실을 감고 바늘만 쏙 빼주시면 이렇게 쌀알 무늬가 돼요. 만들어진 골이 바로 바깥으로 나가서 작은 직선 하나를 만들며 고정해주시면 됩니다. 이런 식으로 니트 위에 연두 색깔 실로 레이지 데이지 하며 입을 만들어 볼게요. 물에 지워지는 수성펜을 사용해서 꽃의 위치를 간단하게 점으로 표현합니다. 다시 핫핑크 색상으로요. 파쿨 레이지 데이지 스티치 하나를 만들어서 우리 귀여운 봉오리를 만들어 볼게요. 이렇게 수놓았다면 레이지 데이지 스티치로 봉오리를 감싸는 받침을 표현합니다. 
줄기도 수놓아 주시고 마지막으로 옆으로 뻗어 나가는 귀여운 입을 표현해 주세요 그러면 이렇게 완성이 됐는데요 저는 요즘 <웃음> 갯마을 차차차라는 드라마를 보면서 신민아 배우가 입고 나오는 패션에 대해서 되게 관심있게 보고 있는데 이렇게 자수가 새겨진 니트를 너무 예쁘게 입고 나왔더라고요 그래서 저도 이렇게 집에 있는 털실 사용해서 뚝딱 만들어 왔습니다 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 감사드리고요 우리는 다음에 또 만나요 안녕